Bienvenidos al noticiero SNP al día. A continuación les presentamos las noticias más relevantes de la industria pesquera peruana. Comenzamos este noticiero compartiendo con ustedes el testimonio de Johnny Vivanco, uno de los miles de trabajadores y trabajadoras de la industria pesquera que hoy se sienten orgullosos de ser parte de la reactivación económica del país. Soy pescador y frente al grave daño que la pandemia le está haciendo a toda la economía nacional, siento que nuestro trabajo es muy importante. Porque veo que en medio de esta parálisis que está afectando los resultados de todos. Nosotros y nuestras empresas ya estamos trabajando para volver a poner en marcha el Perú. Porque entiendo bien que con las divisas que generamos y los tributos que pagamos, Estamos ayudando a que el Estado pueda seguir protegiendo a todos. Es por eso que trabajo con muchas ganas y con un orgullo de saber que soy pescador. Las plantas pesqueras de Taza en Puerto Malabrigo, Chimbote, Samanco, Supe, Vegeta y Pucusana aprobaron el proceso de recertificación de la norma BASC, lo que acredita que la cadena logística internacional de la empresa se encuentra libre de mercancías o actividades ilícitas. Con esta recertificación, la compañía demuestra su compromiso no solo con sus clientes a realizar operaciones que cumplen estándares de calidad y de control, sino también en disminuir que actividades ilícitas se incorporen en la economía del país. Los retos, desafíos y la situación actual de la mujer en el mercado laboral y profesional fue el tema abordado por la presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería, Cayetana Aljovín, quien participó como representante del Perú en el foro Oportunidades y Políticas Comerciales para Empresarias y Emprendedoras, organizado por la comunidad andina y que también contó con la exposición de la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, y la canciller de Bolivia, Karen Longaric. Durante su participación, la titular de la SNP resaltó que en los últimos años las mujeres han adquirido mayor presencia en los gremios empresariales, principalmente en sectores como el pesquero, donde antes predominaba el género masculino. La líder gremial también subrayó que el impacto laboral debido al COVID-19 será mayor en las mujeres, dado que los sectores más golpeados por la pandemia, como el comercio y la gastronomía, emplean a gran parte de personal femenino. Además, resaltó que en la reactivación económica, solo 8% del personal que regresó a su trabajo fueron mujeres, en comparación con el 19% que fueron hombres. En su columna semanal en Diario Correo, la presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería, Cayetana Aljovín, señaló que el listado de Solidaridad Perú Siempre, impulsado por Arellano Consultoría, señala que la ayuda social del sector privado desde que se inició el estado de emergencia ha superado los 600 millones de soles. Indicó que hoy que la crisis del COVID-19 ha golpeado por igual a grandes, medianas y pequeñas empresas, este esfuerzo reviste una mayor relevancia, por lo que es importante darlo a conocer con orgullo. La líder gremial sostuvo que el sector pesquero, a pesar de las vicisitudes, no ha sido ajeno a este esfuerzo y por ello se han puesto al servicio de las comunidades, ofreciendo víveres de primera necesidad, medicinas, pruebas rápidas, equipos de bioseguridad, entre otros. Asimismo, anotó que han financiado aviones ambulancia para el traslado de pacientes en situación crítica. La titular de la SNP sostuvo que toda esta ayuda ha superado varios millones de soles y en la industria pesquera están más que satisfechos de estas acciones. Pero no solo eso, Cayetana explicó que preocupados por los colaboradores, en especial aquellos considerados de riesgo, se ha creado una red de soporte, la cual ha consistido en programas de asistencia nutricional y psicológica, así como préstamos y congelamiento de deudas, entre otros. Sin embargo, subrayó que preocupa que hasta el momento el Ministerio de Trabajo no considere al grupo de riesgo como personal con incapacidad temporal para elaborar, 
cuando son estos trabajadores y las empresas donde laboran los que han aportado millones de soles, justamente para hacer frente a estas circunstancias. Y es que no se trata de otorgar un beneficio, sino de conceder un derecho ganado por años de aportes realizados. En suma, si bien el confinamiento social ha terminado, aún existen miles de peruanos que necesitan del apoyo y la empatía de todos. Sigámonos sumando al listado de la solidaridad. Y así cerramos nuestro noticiero SNP al día. Nos vemos la próxima semana para conocer más noticias sobre la industria pesquera. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y LinkedIn.